Poland showcased one of the South Korean F-A-50 fighter jets it has acquired at a military base in the suburbs of Warsaw on August 21. The aircraft will contribute to the modernization of Poland's Air Force fleet, which currently includes both Soviet and post-Soviet fighter jets. Airplanes from the Western world are superior to post-Soviet aircraft, Polish Defense Minister Mariusz Blazek said during the presentation of the F-A-50. Two F-A-50s have already been delivered to Poland, with 10 more scheduled to arrive later this year, according to Blazak. South Korea aims to become a significant partner for Poland and signed a $13.7 billion arms deal with Warsaw last year, Seoul's largest ever such deal. The agreement with Poland, a key NATO member, encompasses hundreds of Chunmu rocket launchers, K-2 tanks, K-9 self-propelled howitzers, and F-A-50 fighter aircraft. Зараз мені дуже сподобалась ідея, то що виставили цю техніку, і я хочу, щоб це побачив весь світ, щоб це було в інстаграмі, в тіктоці. Я сама буду це виставляти, тому що ну реально русня має бачити, що ми можемо з ними зробити. Я пишаюся за селу, слава Україні і героям слава. Техніка, яка кружить наші мирні городи, от вона стоїть вся тут. Стоїть і слава нашим героїчним захисникам, які цю техніку підбили, які цю техніку довели до такої миті, що вона не може нічого робити. І слава Україні, слава героям. Ми вистоїмо, ми будемо міцні, і я думаю, що ми переможемо. Телефон зможеш, якщо все тяля. А зачинати? Я взагалі не хочу на пані. Чисто для папи. Все, для папи є. Це видно. Я дивлюся, і це все жах. Це дійсно так і є, це все жахливо. Це все страшне, це все те, що вбиває людину. Дітей вбиває, вбиває всіх, навіть всіх людей, які здраво мислять, які можуть робити взагалі не тільки для своєї держави, а навіть для усього світу.